नेपाल बाढ़ नेपाल बाढ़ तबे का ची जून मागने एक रुपया होने वाला नहीं जून यहाँ चना चट पड़े बेच नहीं दिखी ले रहा तो माँ मैं उसमें बसे का यहाँ बड़ा भारत यहाँ है तबे को भारत में रखने ठाउं होते ना ती तबे का भारतीय और लाई ये तीन कुरान इस्माइल गानों से एक पाल गरे रहे देखा हमने से नेपाली वाला फरक उन्होंने बोला बंता नेपाल के जब घूमे का लिपुले लिम्पिया धारा नाला पानी मात्रा हो काला पानी मात्रा हो इन्हन पूर्व में टिस्टा देखी कांगड़ा सम्मेलन को भूमि फिरता ले उन्हें सीमा हिम्मत नेपाली जनता में आजी पनी था तभी देखना सकना उनसे नहीं तभी मंदिर में कोई तेही बिकारी देखना उनसा नेपाली ले उड़ा करा नहीं नेपाली ले जिंदगी में और क्या को भाड़ा मार्जे रखान सब रू तो कौसे को गुलामी कर देना कौसे संग मागे रखा देना तू किस तू उलाई चाहिए तू अपनो राष्ट्रीय ताऊन तो तो बने को नेपाली उर मागेर खान संरे बनी करा तो ये लेबन इतिहास में तो पहले देखना सकना होना उन्हें रो और क्या को देश में गर ते भारत में गर बन भाड़ा मार्जे रखाने नेपाली उर पंचन तो मागेर खाए को इतिहास देखा होनुं उस तमलाई अबेसली वो ही ना बनी क्या काम बने यो सेना जब वो पौरी आए को खाने में सेना काम सही ना बनी स्टार नेपाल में सिरिजन आवागले जी यहाँ लाहर दिखता है धन्यवाद अब तो भाई सिर्फ सेना संग आवाद दो उन्होंने जो पचिलो समय चाइना बनी जान वो कह रहे हैं ना एथलेटिक्स खिलाड़ी ग्रुप में कौसरी जुरोतियों कार्� और इन चेयरिंग बनने ची यू गेम हो यो और जो नाइले हमले आइले ओवल कप बागो थी साइना माय ना आले मात्र संपन्न बागो सा तेस्मा नेपाल ले बनी सब बागी ता जनाए को सा इना अन यो ची एक एकदम ही इंटरेस्टिंग गेम सा इना ना नी नेपाल को भागोली की साबले बनी यो ची स्विटेबल भागो साबले ची नेपाल भाई रहेगा सी इस तरह से ये ना तो इसमें जो आमले जी अब एक एक वर्ष आगे आ रही थी आमले जी ये वाला ब्राज़ील बड़ा अपने रोनाल्डो बने थे कोचाउन बात ही हूँ वहाँ ले जी आये रहा आमले जी जी गाइड गरे रहा आमले जी कोटी महीना का ट्रेनिंग लीन बोलने पाल में नेपाल में आम्रोलाग को तीन महीना को ट्रेनिंग भायो है ना तीन महीना को ट्रेनिंग पस्ता चे आम्रोले एक एजुटी चे ओल कप में चे भाग लेने सब आगे प्राप्त करें है ना जून संपन्न आये हाल ही में तो संपन्न भागो सा कती दिन बस नहीं चाहिए ना लगभग दस दिन को बस्ता ही थी वो है ना दस दिन में जीतियोगी आ रही हो जीतने आ रहे हैं मुझे अब वाली का दिराई इन्ती तेरा जवानी तो पहले पचीलो समय यो भारत ले नया नेक्स्ट सारे बिजन करी से के बजे तो पहले बनी विरोध प्रदर्शन को क्रम में अपना आवाज जरूर रख दिया उन्होंने बाया कुछ अब तो पहले जब क्या बनु बाया करे तो अन्य समाचार अरुमा मने नेपाल को सीमा मिचिए कोई ने बेचिए को बनेर बनु बाया सा इसमें सत्यता पन सा कि न बने कुने मिला राजा महेंद्र ले बने अपनो सत्ता जोगाऊ ने को लागी अपनो सहित सत्ता लाई बदता दीने को लागी भारतीय सेना लाई तो क्या बोलते काला पानी में रखने निर्देशन दिया गया था दिया सत्रह साल में तो इस बजे विभिन्न नेता आ रहे विभिन्न काल खंड में विभिन्न नाम में विभिन्न जैसे प्रशंग में जैसे समझौता आ रहा है गर्दे आए का चंद सीमा को संबंध में अब ये हिसाब ले तब ले बेचिए को हो भनेर भन्ना खुद नुभाए को हो कि और उन्हें क्या इच्छा ये तो बहुत चिल्लो समय में जो निशाब ले जाए भारत सरकार ले अपनो आधिकारिक नक्शा में जाए यो ने आम्रोली पुले एक लिपि आ दारा रन काला पानी ले जाए अपनो नक्शा में पारी सके पश्चात अनि आम्रो नेपाल सरकार ले जाए जून किसी मिले जाए वहाँ रे अपनो दारणा सार्वजनिक गर्नु पर ने हो इसमें कुने पर किसी का आध अन्य तीस माह पनी पच्चीलो समय में जब नेपाली जनता रु सड़क में उतरी रहा है ना भारतीय दूतावास घेरा उगर ने देखी विभिन्न चे दबा मुलाकारे के मरुसार में गरी रहा था है ना नेपाल सरकार ले उड़ा नेपाली जनता को लाइचे आँख में लाए आमिल चे इसको आम बोले हुए बन्ने हिसाब ले मात्रे उड़ा जुन तेरे तो बिगड़ी थी सार बजाने गर तो गर हो तेरा तेरे इसमें ना अधिकारी चाहिए दस तक अच्छा ना कुने साजी बाल लाइको ना कुने अधिकार अधिकृत को कौसे को पनी चाहिए नक्शा सही ना तेरे इसमें पनी ये वाला जून लेखियों को लेखाई सा तेरे इसमें वहाँ ले भानी को भानाई चाहिए ये वाला पांच कच्छा पनी पढ़ना ना
अस कारण प्रमाणित हो कि सरकारक मिले मत में हेन यदि होने त हमारा ये धेरे सुरक्षा सीमा सुरक्षा का खटे राख पारामिलिट्री फोर्स नेपाली सेना है हेरे बस ये विषम परिस्थिति में यो विषम विषम यदि मिचिए हो साचिक भारत ने मिचे हो ये तीन करोड़ी जनता ने सरकार को साथ में हमी राष्ट्रीयता का सवाल में हमी झुक्न हमीर राष्ट्रप्रति को चिंता है जी तरह चिंता है जनता सड़क में उर्ली रहता हम सीमा सुरक्षा का राख का सशस्त्र प्रहरी तब को है सेना तेस में विषम परिस्थिति में तो सर सेना निस्क नेपाली सेना यही हमारा चाहे राजनीतिक दल को गुलामी करें इन राजनीतिक दल को मलामी सलामी दिए मत बस्ने हो नेपाली सेना को हमें वहाँ लगा वहाँसम पाल राखे हो तो अभी ये विषम परिस्थिति में ननिस्कूल हमी के सोचना बाध्य हम सीमा मिचे है बेचिए भाई बाध्य भैया हूँ सरकार के संरक्षण में यह काम भैर भाई एकदम होने हमी ये हमी सरकार खबरदारी कर क्योंकि हम सीमा मिचे तबला तब को सामान्य रूप में घर में एटा घर पारिवारिक हिसाब से हेता तब को जगह थोड़े मत छिमेक मिचे हो तब कई दुख भन न दुख तब उत्र उसके विरुद्ध में हम तो राष्ट्रीयता के कुछ हेन हम सीघो यह देश में सीमा सीमा अतिक्रमण भैर अभी सरकार से उत्तरदायित्व उसे बहन कर पर्देन नेपाली सेना के को लगी तो भन न पारामिलिट्री फोर्स सशस्त्र प्रहरी के को लगी तो ये दुख साथ भन्न पो जो मिचे ठावे तो भाग कयों मीटर यहांसम हम सुरक्षा निकाय तैं छो कड़ंबना का कुछ हो यदि होने वाले तो वहाँ हमें जवाब दिखे तो वहाँ होना ये होना हमी पठाऊ भन्नपो पठान पे एट विज्ञप्ति सावजनिक भैन तर सेना को अवस्था तो भारतीय सेनास लड़ने खाल इसको कूटनीतिक पहल द्वारा नहीं हम फर्का लड़ने खाल तर के पहल तो करना सकता नहीं ल ठीक है भारत ने हमी होना तो भारत हम बाईसों गुणा ठूल छ हेन सरकार तब सरकार ने पहल करेन आप आवाज राख्भ अब सरकार ने पहल नगरी सके अब सीमा संरक्षण करना को निम्ति जैसे तब शिवसेना में आबद्ध हो शिवसेना ने सोच बना शिवसेना ने क्या शिवसेना सत्ता में छेन हेन हाई ये यो काम तो हम काम तो जनता ने अभी भनी रहने भाषा कहीं भारतीय दूतावास देखिए हजारों जनता अभी सड़क में उतरी घेर नाटक है उतरी सकू है तरपी यो का हिसाब से इसको पहल करने को जो भारत ने हमी सीधा रूप में भारत भादा खेल है भारत सीधा रूप में भोपाली भूमि हो है क्योंकि उस ठाकी भूमि होने उसे तो हमीर तो हेपा प्रवृत्ति यूज ऊ कर समस्या को समाधान तो अंतरराष्ट्रीय अदालत छ हेन है संयुक्त राष्ट्र संघ में गए पहल कर सकता तो तर यह व्यक्ति बोले जो संघ संस्था बोले होने कुछ है इसको सरकार ने आधिकारिक रूप में तैं गए आपको आवाज उठाने पर्च कि है तस पीछे मत ये समस्या समाधान होता जो लगता मैं हेन यह काम कल करने काम तो सरकार का प्रतिनिधि करकार ने भाई कूटनीतिक पहल कर विवाद हो रहा दशक देखिए विवाद लाइवर चाहिए वहाँ तो सत्ता टिकाऊन का लगी मत आप अभिव्यक्ति दिए भैन न साँची के काम कर देखा पर्यटन नहीं तत्काल अभी तत्काल सीमा सुरक्षा में सी खटने समिति गठन कर तत्काल समिति गठन करें कूटनीतिक वार्ता में कल पठाने वाले तो अभी तत्काल वहाँ पड़ने विषय हो वहाँ के अलग को चुनावी प्रक्रिया भाई योग गंभीर विषय हो क्या ये गंभीर विषय वहाँ के तत्काल आप उठाए तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाए है बोलाए सर्वदलीय बैठक बोला सर्वदलीय बैठक बोला निर्णय क्या आयो त तो निर्णय जनता निर्णय जाना चाहिए नहीं तब निर्णय के सीरियस भर भैन तो सीरियस छू भाई बोली में भैन क्या हमें काम चाहिए हम तो काम तो भारत ने छिमेक है छिमेक काम कर उसको हिजो तो बोलता 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 आजसम छ दशसम सरकार बोले सरकार को कुछ किसिम को भूमि मेरे भाई एट आधिकारिक कुछ किसिम को पहल भैन उसे आधिकारिक नक्स में हाल सको तर अज पहल गए भू अज तो काम कर देखा अलग बोलो जनता ने मैं तब साई कर बारे में हम एप्रिशिएट कर काम गर्मेन्ट को तरफ पेंडिंग नहीं रहा जो तिवसेना को अभियंता हो 
अब शिवसेना ने अथवा राज संस्था ने है तब तो राजा फर्कान पर्ची रहने भाषा यो देश में राजा भग सब काम हो राजा राज राजा को इतिहास में नहीं जब समय राजा इतिहास करें ते बेलासम राजा ने देश बेचे राजा ने देश को सवाल में राष्ट्रीयता सवाल कहीं राजा झुके इतिहास छेन हेन कुछ भी कार्यकाल में राज राजा चाहे वहाँ का साहब उसे राजस्थान झुके हम पढ़ना पाऊदन क्यों हमें ते बेला हमीर था हमी में हम बिल के बलभद्र कुमार भक्ति था जस्ता हमारा चाहे शहीदर है वहाँ तो काला पानी को युद्ध में तो नाला पानी को युद्ध में कसरी लड़ने भो भाई क्या हमें इतिहास हेरे का हमें तीन वीर पुर्खा का संतान हो हम हेन तीन वीर पुर्खा को रगत अलग भी हम शरीर में बगि नेपाल सरकार ने यदि सकते भनोस् कर दिन भनोस् है हमी सकेन आत्मसंपर्क करोस् लंपसार परोस्ी जनता आज तीन पुर्खा का नेपाली के संतान अज भी जिंद अज भी हमी गए पहल करोस् हो हमीसंग गुहार करोस् न हमी सौ हमी राष्ट्रीयता का हम देश रक्षा का अजय भी हम हम बलिदान दिन तैयार कुछ बेला रविन्द्र अधिकारी विद्यार्थी नेता होता खेल वहाँ कालापानी में जानू टीम लारतीय सेना ने तो अगड़ी बढ़ने दिए अ मैं इतिहास समझि पर्च भू कि पैला हमी को भाई कुछ चिन्न जरूरी है कि हिजो भारत को हो हिजो ब्रिटिश साम्राज्यवादी ने घेर ऊ चाह रोई कराई कर बस इन हमारा वीर गोर खाली सेना गए उस भारत को ब्रिटिश को चंगुल बचा अ भारत वाले जो गर्व कर तो इतिहास भारत ने भी बिर्सि होते अलग जो अभी हमीर उ सावजनिकने भारतीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लर्फ गृहमंत्री मैं गृहमंत्री मैं क्या स्मरण करा चाहिए अस्त मत गृहमंत्री के बोलने भाषा भारत में रहकर नेपाली नेपाल फर्काने तैयारी भू कि तैं त्या भैया नेपाली भारत नेपाल फर्काने तैयारी सुरू कर हेन नेपाल नेपाल तब का जो मग्ने पठान भाषा नहीं जो यहाँ चना चटपटी बेचने देखि ल तमाम उस में बस का यहाँ बड़ भारत यहाँ तब को भारत में राखने ठा हो ती तब का भारतीय ये कुछ स्मरण कर एक पहल कर देखा फर्काउन भोपाल गुमे लिपुले लिंपिया धरा नाला पानी मात्र हो काला पानी मात्र होन पूर्व में टिस्टा देखि कांगड़ासम को भूमि फिर्ता लियाने सीम हिम्मत नेपाली जनता में अज भी है तब को विचार में कति बिगारी हो इंडिया तब देख सकू तब मंदिर में गयो ती बिगारी देख्ह नेपाली ने एटा कुरा नेपाली जिंदगी में अर्क को भाड़ा मजे खाँच बरू तर कस को गुलामी करते हैं कसईसंग मगे खादेन तो कि तू तो उस राष्ट्रीयता हो तो तो नेपाली मगे खाँचन रे भाई कुछ कहीं इतिहास में तब देखना सकून उ अर्क को देश में गए ते भारत में गए भाड़ा मजे खाने नेपाली तर मगे खाए को इतिहास देखा तो मैं कहीं मगे खा को इतिहास देख्भ तर यहाँ तो देख्ह जी देख्व तीन भारतीय भैन तैं यहाँ बड़ उ हाथ काट दिए देखि लत मंदिर ये भैन तब को पशुपतिनाथ को एरिया में पशुपतिनाथ भि छिर्ने एरिया देखि लेकर तब को भि इन नाम भारतीय मग्ने एट कचोरा लेकर बस अवस्था भाई तस्त देश का देश के अलग हमी जो जो कहीं इतिहास में गुलाम भैन हेन कस कोई कस को गुलाम नेश में थे अलग उसे दादागिरी देखा मिले अभी तो ये तो उसे तो करद है दादागिरी कुछ अर्थ में देखाई रहने हमारा नेता जो अभी सरकार में होपल उस में वहाँ अ जुन कुरा में हेन भोलि सत्ता परिवर्तन देखि लेकर सानों सानों भोलि मंत्रिमंडल विस्तार देखि लेकर यी यावत कुरा में वहाँ से भारत को सपोर्ट ली रहने वहाँ के भारत ने भोलि वहाँ के भाई कि डिशीजन कर उसे मैं के भाष कि भिने हिसाब से वहाँ में चल रखे अवस्था में उसे पेलि रखे हो साँची के योगो को लगी राजनीति करें देखा साँची के योग भू भूगोल को लगी साँची के नेपाली जनता नेपाली जनता का देखा सेना विघटन कर अभियसली होने वाली के काम भाई सेना जब पड़ आगे खंड में सेना काम छेन इिनी के राष्ट्रपति को जुत्ता बोक्ना लाई आर्य घाट में मलामी लाई सलामी दिन लगे मत से हमें सेना पाले राखे हो रहा अरब खर्च कर हमीर तो वहाँ पालना तो सानों सानों शीर्षक में कर तीर हो भोलि पड़ आगे खंड में भोलि यह राष्ट्र को सुरक्षा को लगी राख हो विषम परिस्थिति में सेना काम छेन के काम ये सेना विघटन कर दिए भैगोनी जनता सब हाथ हाथ में खुकुरी लेकर हिड़न तैयार अज्ञी जनता हम हिजो तब स्मरण करा ममरण करा चाहूँ तब आज नौ महीनासम को नाकाबंदी पर नेपाली जनता ने सका थे है हर एक कुछ में हम भारत प्रति नाटक तेई नाटक रूपांतरण को उपज हो दुई तिहाई सरकार भोलि कई समय लचिल भले ठीक है 
तर त्यहाँ लजिलो बनेको त नेपाली जनता हो नि त नेपाली जनताले कहिले पनि हामी चाहिँ उसँग झुक भनेर हामीले उहाँलाई दबाब दिन गयौँ गएनौँ नि त कहिले नेपाल सरकारलाई भारतले हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी लगायो होइन तिमीहरू वहाँ गएर झुक्नुपर्छ भनेर कहिले हामीले सुझाव दियौँ कहिले दिएन नेपाली जनता किनभने नेप स्वाभिमानी नेपाली आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो चाहिँ आफू नेपाली हुनुमा गर्व थियो नेपालीलाई तसर्थ उहाँहरू कहिले झुकेनन् त्यही नझुक्दा राज्य झुकेन भन्ने हिसाबले उहाँले अहिले दुई तिहाईको सरकार हुनुहुन्छ तर दुई तिहाईको सरकारले दियो के त खोक्रो राष्ट्रवाद सिर्जनादेखि हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आयो दुई हजार सात सालदेखि राजा त्रिभुवनको पालादेखि अहिलेसम्म होइन जुन किसिमको भारतसँग गिभ एन्ड टेकमा छ नि गिभ एन्ड टेकमा भारतले प्रत्येकचोटि हस्तक्षेप गरेको छ र प्रत्येक नेताहरूले त्यो गिभ एन्ड टेक गरेरै यहाँसम्म आइपुगेको इतिहास छ अब हाम्रो देश रहला त भन्ने प्रश्न आइरहेको छ अब तपाईँ सेनाको परिचालन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुन्छ सबै संयन्त्रहरू त भारतका गोटी भइसक्यो नि त अहिले त एकदम यही यही भारतको गोटी भइसके यही भारतदेखि परिचालित भए जो कोही हेर्नुहोस् एउटा आशा लाग्दो व्यक्ति देखिन्छ हेर्नु होइन आशा लाग्दो ओ अब साँच्ची कि यसले चाहिँ नेपालको लागि गर्छ है भनेर आशा अलिकति आशा पलाउँछ अनि त्यो के अलिकति चाहिँ पिका अर्मा पुग्न बित्तिकै त्यो उसको गुलाम भइहाल्छ हेर्नुहोस् होइन अनि भोलि कोरे भन्दा रहको एजेन्ट भन्छ भोलि कोरे भन्दा पाकिस्तानी एजेन्टले भोलि सिआईको एजेन्ट भनिहाल्छ हेर्नुहोस् भनेपछि यो परिस्थिति आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भोलि नेपाल रहला नरहला भन्नेले चाहिँ हरेक नागरिकलाई चाहिँ पोलिरहेको छ हेर्नुहोस् यति बेला किनभने यो किन भन्दा त जो चाहिँ सत्तामा पुग्न पाउँदैन होइन एक हिसाबले हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा चाहिँ गरिरहँदा हामी आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर छौँ हेर्नुहोस् होइन अनि भन्न थालिसकेका छन् भने भइगो भारतले लियोस् अब त्यसमै रमाइलो गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पुगिसक्यो डेलीको टर्चर भन्छ होइन होइन यस्तो हो किनभने महँगी भ्रष्टाचार किन भनिरहेका छन् भन्दाखेरि त साँच्चिकै जति नै ठुला गरेको पनि मान्छेलाई खानुपर्छ लाउनुपर्छ हेर्नु जनजीविकासँग सरोकारका विषयहरू पनि छन् नि त मान्छेलाई जीविका टार्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन महँगी यति बढाइदिएको छ होइन भ्रष्टाचारले गर्दा महँगी यति बढेको छ त्यसमा कुनै किसिमको चासो छैन नेपाली सरकारको होइन अनि यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ उत्पादनमूलक कुनै पनि उयो छैन भएका कल कारखानाहरू सबै चाहिँ ध्वस्त पारेर होइन सबै प्राइभेटिसलाइजेसन गरिदिइसक्यो नेपाल सरकारको तपाईँ केही पनि छैन आज असी लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ त्यो पचास डिग्रीको उसमा चाहिँ खाने मुलुकमा आफ्नो पसिना बगाउन चाहिँ बाध्य छन् होइन चाहिँ भनेको परिस्थितिमा त पक्की अभियसली त्यो त्यो त उहाँहरूको जनजीविकासँग सरोकार रहेर बोलिराख्नु भएको छ तर भने भोलि राष्ट्रियताको हिसाबले हेर्दाखेरि होइन भोलि गुलामी के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बुझ्नु भएको छैन क्या भोलि साँच्चीकै अर्कासँग पराधीन हुँदाखेरि साँच्चीको उहाँहरूको अन्डरमा बस्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा त भोलि त्यो भोलि त भोलि त भोलि त त्यो तिब्बतमा बस्ने मान्छेहरूलाई गरेर हिँड्नुहोस् होइन होइन विकसित हुँदा पनि त्यहाँहरूको मान्छे इन्डिभिजुअली गरेर सोध्नुहोस् त भोलि अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ नेपालप्रतिको माया अझै पनि उहाँहरूलाई छ किनभने त्यो बाध्यता थियो उहाँहरूको जति नै एउटा उखान छ नि के अरे राष्ट्रभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि भने छ नि जति सुकै देश हो तर त्यो राष्ट्रियताको स्वभावमा जति बेला आउँछ नि तपाईँले हरेक उसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि जब राष्ट्रप्रति चाहिँ एउटा प्रहार हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नेपाली जनताले हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ उपस्थिति देखाइरहेको अवस्था छ मैले पनि टक्क हेर्दा अझै पनि त्यो त्यो जनताहरू मरेका छैनन् हेर्नुहोस् ती नेपाली जनताहरू अझै पनि छन् तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू अझै पनि जिउँदो छौँ हेर्नुहोस् अझै पनि जिउँदो छौँ हामी रहँदासम्म हाम्रो शरीरमा एक मुठी सास रहँदासम्म हामी यो नेपाललाई जसरी हाम्रा पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गरेर जानुभयो नि जसरी हाम्रा वीर पुर्खाले हाम्रा वीर शहीदहरूले हामीलाई चाहिँ यो उहाँहरूले बलिदानी दिएर चाहिँ यो नेपाल छोडेर जानुभएको छ होइन अझै पनि म अरूको म भन्दिन होइन अझै म लगायत मेरा उसमा धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो होइन उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि यो राष्ट्रप्रति माया छ उहाँहरूलाई यो राष्ट्र जोगिनु पर्छ यो राष्ट्र चाहिँ अब युवाहरूले चलाउनु पर्छ भन्ने हुनुहुन्छ एटिएफ गठन गर्नु भएको छ त्यसको विषयमा के छ यस्तो हो एटिएफ भन्ने चाहिँ एनी टाइम फोर्स हाम्रो भाइहरूले गठन गर्नु भएको छ होइन यसमा चाहिँ उहाँहरूले अब त्यति गर्नुपर्ने उ चाहिँ देखाइसक्नु भएको छैन साँच्चीको उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ मेरो होइन तर पनि एटिएफ अनि एपिएफको विकल्प एटिएफ भन्नु भएको छ कि जस्तो एटिएफ यस्तो एपिएफ भनेको आर्म पुलिस फोर्स जुन छ नि उस उसलाई पनि त एउटा काम दिएको छ नि त हिजो सेनाको विकल्पमा भनेर प्यारामिलिटरी फोर्स भनेर गठन भएको हो नि त सेना जति पनि उसमा निस्किन मिल्दैन होइन जस्तो आन्तरिक विषयमा त सेना सेनाले बोलिहाल्नु मिल्दैन उहाँ उहाँहरू हतपति परिचालन हुन मिल्दैन भनेर प्यारामिलिटरी फोर्स गठन गरेको होइन तर खोइ त प्यारामिलिटरी फोर्सले गर्नुपर्ने काम गऱ्यो त आज त सीमा त अहिलेको लिपुलेख लिम्पिया धारा र कालापानी मात्र होइन नि तपाईँको त हरेक भारतसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको सीमाहरूमा पचहत्तर ठाउँमा पचहत्तर ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ सीमा
धसगचाउने एउटा चाहिँ फोर्स को रूपमा त गठन हुन सक्छ नि एटीएफ गठन गर्नुको पछाडीको रहस्य चाहिँ यो हैन रहस्य हैन रहस्य भन्दा पनि भोलि एटीएफ भन्ने बित्तिकै यो त एउटा युनाइटेड फोर्स हो के सबै ठाउँ सबै मान्छेलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रियतासँग गोलबद्ध हुन आवान गरेको मात्र हो त्यो संख्यामा छ एटीएफ अब यसको विषयमा वास्तवमा मलाई म सल्लाहकार समितिमा त छु हैन तर पनि उहाँहरुले चाहिँ सय जनाको सुरुमा सय जनाको चाहिँ गठन गर्नु भएको छ हैन यो चाहिँ सुरुवात मात्र हो हैन किनभने सुरुवात किन गरियो भन्दाखेरि जस्तो अहिले यहाँ या यावत अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति यावत विषयहरु छन् नि त हैन यी विषयहरुमा चाहिँ राज्य बोल्नेको छैन हेर्नुस् राज्य बोल्दैन राज्यकै प्रत्यक्ष पोषणमा राज्यकै चाहिँ एउटा आश्रय लिएर चाहिँ भ्रष्टाचारीहरु मौलारेको अवस्था हेर्नु एनसीएल कांड हेर्नुस् हैन तपाईको चाहिँ व्हाइट बडी कांड हेर्नुस् यी धेरै विषयहरुमा चाहिँ नेपाल सरकारको मिले मत छ नि त नेपाल सरकारले चाहिँ उसलाई चाहिँ समर्थन गरेर साना साना एउटा चाहिँ किसानसँग चाहिँ कर उठाउँछ हैन यति ठुला ठुला चाहिँ मेन्सेल जस्ता चाहिँ उसँग कर उठाउँदैन हेर्नुस् हैन यो परिस्थितिमा भोलि त्यसलाई खबरदारी गर्ने केही न केही एउटा समिति त चाहियो नि त कुनै एउटा समिति त चाहियो नि त भनेर चाहिँ यो गठन भएको हो हेर्नुस् हुन्छ सिर्जनाजी तपाईँसँग छोटो मिठो कुराकानी गरियो अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू छ भने छोट गरी मलाई यस्तो हो समयमा अहिले देश चाहिँ विषम परिस्थितिबाट गुजिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन जति नै ठुला कुरा माथिबाट गरे पनि नेपाल सरकारले चाहिँ जति नै हामी गए यसमा लागिरहेका छौँ यो भइरहेको छ भन्दा भनेको पनि देख्ने त हामीले त देखिरहेका छौँ नि त गर्नु के भएको छ भनेर होइन म चाहिँ तपाईँको यही मिडिया मार्फत नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल भनेको एउटा के अरे गरिमामय एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको राष्ट्र हो यो होइन यसमा आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू छन् होइन नेपालका आफ्ना मू आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू छन् यो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य देश नेपाल हो होइन तस यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नको लागि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा सुन्दर शान्त देश नेपाल बनाएर राख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू कालेका कार्यकालमा होइन तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ यसलाई कसरी चाहिँ सुन्दर शान्त अझ बनाएर राख्न सकिन्छ भन्नेतिर तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान जाओस् होइन मिचिएका सीमा क्षेत्रमा पनि ठिक छ उहाँहरूसँग बसेर राजनीतिक हुन्छ कि कूटनीतिक हुन्छ कि कुन के किसिमको पहल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस् त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनता तपाईँहरूको साथमा छन् होइन यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले चाहिँ होइन हामी यसमा चुक्यौँ हामी किनभने विगतमा पनि चुक्या थियौँ हामी बिकिसकेका थियौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने हामी त्यसको चाहिँ देशको सुरक्षा गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ भन्न चाहन्छु हस् समय समाजका लागि धेरै धेरै हस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद